பெருகும் பொழுது வாழ்க்கை நன்மையினால நிரப்பப்படுவது AFT Electronic City Bangalore welcomes you to attend weekly worship service. Come and experience the life-changing power of the Word of God in every area of your life with Pastor B. Ramesh, Pastor Sai Shankar and Sister Meera Sai. Sunday service morning, first service 7 a.m. to 9 a.m. Second service 9 a.m. to 11 a.m. Third service 11 a.m. to 1 p.m. Evening service 6 p.m. to 8 p.m. Tuesday service evening Bible study 7 to 8:30 p.m. Our address: Apostolic Fellowship Tabernacle, number 45 Bar 28, Muni Redding Building, First Floor, Balaji Nagar, Hebakodi, Electronic City Post, Hazur Road, Bangalore, 100. Contact: 9886453466999. தேவையானது <laughs> தேவையானதுல தேவையானது ஒன்றேனா நீ சத்ததுக்கு அப்புறம் எங்க இருக்க போற அத பத்தி நான் பேசினுக்கிறேன் அத பேசல தேவையானது ஒன்று என்னங்க நடக்குது அது முழு சூழ்நிலையை பாருங்க இவ சமையல் ரூம்ல வேலை செய்யறா ஒருத்தி இயேசு பாதத்துல உட்கார்ந்து இயேசு அவளுக்கு போதிக்கிறார் இப்ப அங்க தேவையானது ஒன்றேனா என்ன என்ன வேணும் இயேசு நமக்கு வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் தேவையானது ஒன்றே பக்கத்துல பா சொல்லுங்க தேவையானது ஒன்றே நீங்க நிறைய பேர் நிறைய பிசி ஆயிரும் பாருங்க இயேசு எனக்கு வேலை செய்யணுங்க சொல்லுங்க இயேசு எனக்கு வேலை செய்யணும் அடிமையாக <laughs> எனக்கு வேலை செய்யும்படி எனக்கு நன்மையை போதிக்கும்படி நல்லதை போதிக்கும்படி தேவையானதை போதிக்கும்படி தேவையான காரியங்களை செய்யும்படி தேவையான காரியங்களை என்ன நடத்தும்படி தேவையானது பெற்றுக் கொள்ளும்படி இயேசு எனக்கு வேலை செய்கிறார் ஒத்துக்கிறீங்க இது நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க பாருங்க நான் உங்க நான் ஆண்டவரே உன் பாதத்தை நான் பிடிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரே உங்களுடைய பாதத்தில் விழுகிறேன் அவர் சொல்ற அதெல்லாம் பேசாத அதெல்லாம் நல்லா இருக்குது கேட்கறதுக்கு அவர் இறங்கி வந்தது நமக்காக இன்னும் சொல்ல போனா சீசனுடைய காலை இயேசு கழுவினார் எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க அதை அது உணர இல்லைங்களா உடனே பேதுரு சொல்றான் நீ என் காலை கழுவ கூடாது இயேசு உடனே என்ன சொன்னாரு என்ன இடத்துல உனக்கு பங்கு கிடையாது இன்னைக்கு நிறைய பேர் இயேசுவ மேல வச்சுட்டாங்க பாருங்க இயேசுவ தங்களோட கம்யூனிகேஷனாகவே விடுறது கிடையாது இயேசு எப்படிப்பட்டவர் என்னவா இருக்கிறார் அவர் எனக்கு என்ன செய்யறாரு எப்படி எல்லாம் செய்ய போறான்றது அவங்க எடுத்துக்கிறது கிடையாது அவர் மேல வச்சுட்டாங்க அவர் ஒரு பிரச்சனையிலேயே அவரை கீழே கொண்டு வரது இல்லை தங்களுடைய பலவீனத்துல கொண்டு வரது இல்லை தங்களுடைய அழுத்தத்துல கொண்டு வரது இல்லை அவரை தூக்கி மேல அப்படியே ஆணி மாட்டி உள்ள தொங்க விட்டாங்க பாருங்க அதான் பிரச்சனையா போச்சு இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய கிறிஸ்துவங்களும் அப்படிதான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க அவர் நமக்காக ஊழியம் செய்யப்படி இறங்கி வந்தார் சொல்லுங்க எனக்காக ஊழியம் செய்யப்படி இறங்கி வந்தார் அன்னைக்கு <laughs> 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 உயிர் தெளிந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் ஏதோ போய் பிதான் வளர்த்து பாசில் உட்காந்துட்டாருங்க நினைக்கிறாங்க இன்னைக்கு அவர் அங்கே உட்காந்தே இருந்தாலும் எனக்காக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் 
ஏமேன் எதுக்கு நான் யோசிக்கணும் எதுக்கு நான் பயப்படணும் எதுக்கு நான் கலங்கணும் அதனால தான் பாருங்க பேதுரு சொன்னா நீ என் காலை கழுவ கூடாது உனக்கு பங்கே கிடையாது போயான்ட்டார் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு நான் சொல்ற பாருங்க நிறைய பேர் கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையில என் பங்கு அடையலன்னா அவரை வேலை செய்யறதுக்கு விடுறது கிடையாது அவர் அவங்களுக்கு ஊழியை செய்ய அவர் விடுறது கிடையாது அவங்க பலவீனத்துல அவர் அலோ பண்றது கிடையாது அவர்கிட்ட போய் தங்களை ஒப்பு கொடுக்கறது கிடையாது பாருங்க அதான் பிரச்சனையே அப்புறம் நமக்கு வேலை செஞ்சு காமிக்கிறார் ஏமேன் எதை போதுக்கிறீங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் அன்று ஒரே நான் என்ன செய்யட்டோம் அங்க பாருங்க அவ வேலை செஞ்சா யாருக்காக ஆனா அதை பார்த்து புகழ்ந்தாரா அநேக காரியங்களை குறித்து நீ அநேக காரியங்களை குறித்து நீ ஆனா அவர் சொல்றாரு நான் வேலை செஞ்சனா உனக்கு கவலையா இருக்காது ஏமேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஏமேன் திரும்ப போவோம் இருபத்தி ஒன்று அஞ்சு அது அந்த இருபத்தி ஒன்று அஞ்சு ரொம்ப தியானம் பண்ண மாறுங்க அநேக விஷயங்களை இருபத்தி ஒன்று அஞ்சுல அந்த வசந்த வாசிக்கும் போது நானே என்ன அறியாம கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு பாருங்க இயேசு இப்படியெல்லாம் எனக்கு செஞ்சிருக்கிறாரான்றதை நினைக்கும் போது உள்ளத்தால் அன்பு நிறைஞ்சிருச்சு பாருங்க அவ்வளோ பெரிய காரியம் வாங்க இருபத்தி ஒன்று அஞ்சுக்கு யாத்திரம் இருபத்தி ஒன்று அஞ்சு திரும்ப திரும்ப வரணும் அங்கே போனால் திரும்ப வரணும் அந்த வேலைக்காரன் என் எஜமானனை நோக்கி என் பெண் ஜாதியும் என் பிள்ளைகளும் நேசிக்கிறேன் நான் விடுதலை பெற்று போக மனதில்லை என்று மனப்பூர்வமாய் சொன்னாலானால் பாருங்க அந்த வேலைக்காரன் இப்போ விரும்பி திரும்பி போகிறதுக்கு மனசு வரல அதனால் அவன் அங்கேயே இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறான் அப்படி விருப்பப்படும் போது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் அப்படி விருப்பப்படும் போது என்ன நடக்குது தெரியுமா முதலாவது அப்படி சொல்லணும் அப்படி சொல்கிறதுக்கு என்ன ஆகணும் பாருங்கள் அவன் காலம் முடிஞ்சு போச்சு அவன் காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா திரும்பி போனான்னு அர்த்தம் அப்படியே நீங்கள் மறுரூபம் அழைக்கு வாங்க மறுரூபமானார் இயேசு மறுரூபம்னா என்னங்க நம்ம எப்போ மறுரூபம் ஆகும் ஊழியத்தெல்லாம் செய்து முடிச்சிட்டா மறுரூபம் ஆக போகிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஓடி முடிச்சாச்சு மறுரூபம் எப்போ ஆகும்னா கடைசியில் தான் மறுரூபம் ஆகும் கரெக்டாக இல்லைங்களா இயேசு வானத்தில் வரும்பொழுது ஒரு நொடி பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மறுரூபம் ஆகும் அப்ப மறுரூபம் என்பது பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு தயாரான காரியம் மறுரூபம் ஏசு எப்ப மறுரூபம் ஆனாரு மறுரூப மலைன்னு சொல்லப்படுதா இல்லைங்களா அந்த மலத்தின் அந்த மலையில போய் என்ன ஆயிட்டாருங்க அப்படின்னா என்ன அவர் இந்த பூமிக்கு வந்த காரியத்தினுடைய வேலையை நிறைவேறாரு வேலையை நிறைவேற்றிட்டாரு இப்ப மறுரூபம் ஆகிறாரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்துட்டாரு வியாதியை சொஸ்தமாக்கிட்டாரு மேசியா என்ன செய்யணும் கூட கண்ண தரக்கணும் மேசியா திறந்தாரு குஷ்டரோகியை சொஸ்தமாக்கணும் சொஸ்தமாக்கினார் ஊழியன் செய்த எல்லாம் முடிச்சா மறுரூபம் ஆயிட்டாரு இப்ப மேல போனோம் ஆனா வேலை சொல்லுது பாருங்க ஒரு வேலைக்காரன் அவன் திரும்பி போனோம்னா அவன் எங்க போனவன் ஒரு வேலை அவன் அங்க தங்கணும்னா எஜமான் கிட்ட போய் பேசணுமா என்னன்னு திருப்பி அந்த அஞ்சில் தான் வரணும் அந்த வேலைக்காரன் எஜமானனையும் என் பெண் ஜாதியும் யாரையும் என் எஜமானனையும் பெண் ஜாதியும் என் பிள்ளைகளையும் நேசிக்கிறேன் நான் விடுதலை பெற்று போக நான் திரும்பி போக மனதில்லை மறுரூப மலையில் என்ன நினைச்சு தெரியுங்களா வீட்டில் போய் வாசிக்காது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்ட் பாருங்க அங்கே மோசே எலியாலாம் நிற்கிறாங்க இப்ப பரலோக பிதா இருக்கிறாரு வேலை முடிச்சு போன நினைச்சா இயேசு போயிடலாம் ஆனா இயேசு போல ஏ அவர் போக விரும்பப்படல அவர் இந்த பூமியில் இருக்க விரும்புகிறார் உங்களுக்காக ஏமேன் எனக்காக இந்த பூமியில் இருக்க விருப்பப்படுகிறார் பூமியில் பெரிய இன்னும் காரியத்தை செய்ய வேண்டியது இருக்குது அது அவர் இந்த பூமியில் இருக்கணும் அப்படி இன்னும் காரியத்தை செய்யணும் என்ன நடக்கணும் ஆறாவது வருஷம் வாசி பாருங்க அவன் எஜமானன் அவனை நியாயதிபதிகளிடத்தில் அழைத்து கொண்டு போனோம் இப்போ என்ன பண்ணும் அந்த எஜமா வாப்பா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரம் அந்த எஜமானை கொண்டு போய் என்ன பண்ணணும் அந்த எஜமான் கொண்டு போய் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் நியாயதிபதி கிட்ட கொடுக்கணும் நியாயதிபதி இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அழைத்து கொண்டு போய் அவனை கதவருகே கதவருகே கொண்டு மணிக்கே வைப்பாங்க ஒரு வீட்டு கதவு கிட்ட எந்த வீட்டுல அவன் இருக்கணும் அந்த வீட்டு கிட்ட கொண்டு போக இல்ல அந்த அந்த வாசப்படியில கொண்டு போய் அவனை சாத்தி அந்த காதையும் அந்த ஆணியும் என்ன பண்ணுவாங்க காதுல குத்துவாங்க குத்திட்டு இனி இனி இந்த வீட்டுக்கு தான் நீ என்ன பண்ணணும் சொந்தம் இனி இந்த வீட்டுக்கு தான் நீ என்ன செஞ்சாகணும் வேலை செஞ்சாகணும் இனி இந்த வீட்டுக்கு தான் உனக்கு உரிமை இந்த வீட்டுல தான் நீ வாழணும் எவ்வளவு நாளைக்கு வாசிக்கல அந்த வசனத்தை நல்லா வாசி அதனால தான் உங்களே வாசிக்க சொல்கிறேன் அவன் கதை வருகே சேர பண்ணி அங்கே அவன் எஜமான் காதை கம்பினால குத்த கடவன் பின்பு அவன் என்றென்றைக்கும் அவனிடத்தில் என்றென்றைக்கும் சொல்லுங்க என்றென்றைக்கும் மறுரூபமானதோடு முடியலங்க பிதா கிட்ட சொல்றாரு இல்லை எஜமா அந்த எஜமா வந்து பிதா தான் பிதா கிட்ட சொல்றாரு பிதாவா எஜமா கிட்ட சொல்றாரு நான் நான் வர விருப்பப்படலை நான் வர விருப்பப்படல வேதம் சொல்லுகிறது ஏசையா ஐம்பத்தி மூணு பத்துல பிதாவோ அவரின் ஒருக்க சித்தமானார் இப்ப பிதா அவர் எங்க கொண்டு போய் விட்டார் நியாயதிபதி கொண்டு போய் விடுறாரு இப்ப நியாயதிபதியில் அவர் எங்க கொண்டு போய் அடிச்சாங்க சிலுவில் அடிச்சாங்க சிலுவில் அவர் அடிச்சு அவர் என்றென்றைக்கு நம்மளுக்கு ஊழி செய்யும
ஹலலூயா சும்மா நினைக்காதீங்க இயேசு ஏதோ வந்தார் பிரதர் ஏதோ பிரதர் ரத்தம் சீந்திட்டார் என்றென்றைக்கு ஊழிய செய்ய மடிக்கு சொல்லுங்க என்றென்றைக்கு ஊழிய செய்ய மடிக்கு போக மனது இல்லைங்க அவர் போன நினைச்சா போயிருக்கலாம் அவர் சிலுவில் தோணணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் வேத சொல்லுது பாருங்க அந்த அடிமை நேசிப்பானால் அந்த வார்த்தை வருதா இல்லைங்களா அந்த அடிமை நேசிப்பானால் யார அந்த யஜமானனையும் அந்த பெண் ஜாதிகளும் அவன் பிள்ளைகளும் அவன் நேசிப்பானால் அந்த வில்லிங்னஸ் அவன் அவன் இருக்கணும் விருப்பப்படுவானால் அவனுக்குள்ள அந்த ஆசை இருக்குமானா அவனுக்கு இது செஞ்சு ஆகணும் எங்க கொண்டு போய் அடிக்கணுமா கதவு அருகே ஞாபகம் வச்சுங்க இதெல்லாம் சும்மா இல்ல பாருங்க ஏசு சும்மா வந்து எனக்கு சிலுவில மறிச்சிடல ஏசு வந்து ஏதோ என் பாவத்தையும் சாம்பத்தையும் மாத்தி நீக்கிட்டு போயில்ல ஏசு ஏதோ என் மரணத்தை ஜெயித்து உயிர்த்து எழுந்து எனக்கு நித்திய ஜீவனை மாத்திர தரல ஏசு கிறிஸ்து இன்றைக்கும் எனக்காக உங்களுக்காக பரலோகத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் சொல்லுங்க என்றைக்கும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க என்றைக்கும் எத்தனை பேர் விளங்குது ஒரு வேலை கொஞ்சம் சில கற்பனைகள்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கும் அந்த அடிமை வேலையில் தூங்குறான்னு வச்சுங்க அடிமை வேலை செஞ்சு எப்படி தூங்குவான் நல்லா ஓரட்ட கட்ட விட்டு தூங்குவோம் அப்படி தூங்குறான்னு வச்சுங்க அவன் மனைவி ஒரு அந்த ராத்திரியில் எழுந்து அவனை பார்க்குறா பார்த்தோடனே என்ன தெரியும் காதில் ஓட்ட அந்த மனைவிக்கு என்ன தோணும் இந்த மனுஷன் என்னை எவ்வளோவா நேசிக்கிறாயா இந்த மனுஷன் என்னை எவ்வளோவா நேசித்தான் எனக்காக என் பிள்ளைகளுக்காக இந்த மனுஷன் இந்த வீட்டில் வாசம் செய்கிறானே அடிமைத்தனத்திலேருந்து விடுதலை ஆகிட்டாலும் இந்த மனுஷன் மீண்டும் எனக்காக என்ன பண்ணிடுறாரு வேலை செய்கிறாரு வேலை செய்கிறானே ஏசு கிறிஸ்துடைய காயம் பார்க்கும் போதெல்லாம் உங்கள் கண்ணில் அப்படிப்பட்ட எண்ணம் தான் வரணும் பாருங்கள் இவர் எனக்காக இன்னும் வேலை செய்கிறாரு எம்மே எத்தனை பேர் விளங்குதுங்க ஐந்து காயங்களை எண்ணுகிறேன்னல்ல அந்த காயங்கள் எனக்காக சொல்லுங்கள் எனக்காக என்றென்றைக்கும் ஊழியம் செய்ய முடியாது அது பாருங்கள் இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையினுடைய அஸ்திபாரம் இன்னும் போகலாம் இன்னும் நல்லா இருக்குது சில விஷயத்த பார்க்கலாம் அந்த காதில் அவன் காதில் ஓட்ட போட்டாங்க இல்லையா அது வந்து பைபிள்லேயே இருக்குது இது வந்து பைபிளில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது தமிழ் பைபிளில் ஆர்எஸ்பி ரிவர் ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ஷன் இங்கே ஆங்கிலத்திலையும் பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படியே ஒளியிலும் பார்க்கலாம் சங்கீதம் நாற்பது ஆறு வாசிக்கினா அதில் தெரியும் சில ஆங்கில பைபிள் அப்படியே வருது சங்கீதம் நாற்பது ஆறு பலியையும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பாமல் என் செவிகளை திறந்து சர்வாங்க தகன வழியும் பாவ நிவாரண வழியும் நீர் கேட்கவில்லை அதை சொல்கிற இங்கே தமிழில் வந்து செவிகளை திறந்தீர்னு வருது ஆங்கிலத்தில் அப்படியே வருது என் செவிகளை குத்தி நீர் அப்படியே வரும் செவிகளை குத்தி நீர் அப்படியே அப்படியே சொல்லப்பட்டது பாருங்க பாருங்க அதான் அதான் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் சில புத்தகங்கள்லாம் நம்ம வாசிக்கும் போது என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கும் எபிரேயர் வாங்க எபிரேயர் பத்து நான்கு வாங்க புதிய ஏற்பாடு எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அல்லாமலும் காலை வெள்ளாட்டு கடா இவருடைய ரத்தம் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்ய மாட்டாதே ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் பொழுது பலியும் காணிக்கையும் அவர் விரும்பவில்லை ஒரு சரீரத்தை எனக்காக ஆயுத்த பண்ணி நீர் சொல்லுங்க சரீரத்தை எனக்காக ஆயுத்த பண்ணி நீர் எப்படி சொல்லாம ஒரு சரீரத்தை எனக்காக ஆயுத்த பண்ணி நீர் இப்ப அந்த சரீரம் யாருக்காக ஆயுத்தம் பண்ணப்படுறது சொல்லுங்க யாருக்காக பலியும் காணிக்க நீர் விரும்பவில்லை எனக்காக ஒரு சரீரத்தை இப்ப அந்த சரீரம் யாருக்காக சொல்லுங்க யாருக்காக நமக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாக ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க இயேசு எப்பெல்லாம் அவர் நம்ம ஊழியம் செய்கிறாரோ அப்பெல்லாம் அவருக்குள்ள ஒரு ஒரு சந்தோஷம் அவருக்குள்ள ஒரு நிறைவு அவருக்குள்ள ஒரு நன்மை உண்டாது பாருங்க நம்ம பெற்று கொண்டாதான் சந்தோஷமா இருப்போம் நம்ம நம்ம எம்டியா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டோம் ஆனால் அவர் கொடுத்தாதான் அவர் சந்தோஷமா இருப்பார் ரொம்ப வித்தியாசம் இதுதான் மனுஷனுக்கும் ஏசு குருசுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க நம்ம பெற்று கொண்டாதான் சந்தோஷமா இருப்போம் அவர் கொடுத்தாதான் சந்தோஷமா இருப்பார் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா யோவன் எழுது சுவிசேஷன் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஏசு அந்த கிணத்துக்கிட்ட போய் உட்காராரு எப்படி போய் உட்காராரு சோறு உற்றவராய் போய் அந்த கிணத்தடியில் உட்காருவார் உடனே சீசர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவருக்கு போஜனம் கொள்ளும்படி வாங்கறதுக்கு போவாங்க போஜனம்னா அவர் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாரு அதனால போஜனம் வாங்கலாம்னு போவாங்க அவங்க போய் வருவாங்க அதுக்குள்ள அங்கே ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கும் ஒரு பெண் கிட்ட பேசுவார் அந்த பெண்ணு ரொம்ப சுகாதஞ்சிரா உடனே அந்த பெண் என்ன ஆவாங்க நேரம் ஊருக்குள்ள ஓடி போயிடுவா ஊருக்குள்ள ஒன்று இவர் எழுந்து நின்றுட்டாங்க நின்று இருப்பாரு இப்போ வந்த உடனே சீச்சர்கள் சொல்லுவாங்க ஒருவேளை இவருக்கு வேற யாராவது போஜனம் கொடுத்தார்களோ பாத்திரீங்களா ஒருவேளை இவருக்கு வேற யாரோ போஜனம் கொடுத்தார்களோ அப்ப அவர் எப்படி அந்த ஃப்ரெஷ் ஆனாரு எப்படி அவருக்குள்ள அவ்வளவு நிறைவு எப்ப அவரு கொடுக்கிறாரோ எப்ப அவர் மனுஷனுக்கு செய்யறாரோ எப்ப மனிதனுக்கு நன்மைகளை
நம்ம கேட்டு கேட்டு கிடைக்கல நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவும் கிடைக்கல நம்ம டயர்ட் ஆகிடுவோம் ஆனால் அவர் கொடுக்கலன்னா அவர் என்ன ஆகிடுவார் டயர்ட் ஆகிடுவார் ஏமேன் எவ்வளோ வித்தியாசம் பாருங்கள் இயேசு கொடுக்கறதுல மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் கொடுத்தா தான் அவருக்கு நிறைவு உண்டாகுது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வெற்றி கொண்டா தான் நிறைவு உண்டாகுது அதனால தான் பாருங்கள் இந்த இலைப்பாறுதல் என்பது ரொம்ப முக்கியம் இலைப்பாறுதல் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இயேசு இன்னைக்கு மாத்திரம் இல்லைங்க ரெண்டாவது வரிகளில் கூட என்ன செய்கிறாருன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க வருவார் நம்மளை கூப்பிட்டு போவார் நியாயம் விசாரிச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படி வச்சு இல்லை இல்லை ரெண்டாவது வரிகள் என்ன நடக்குதுன்னு வேதமே சொல்லுது பாருங்கள் லூக்கால் இந்த சுவிசேஷம் பன்னெண்டு முப்பத்தி ஏழு கொஞ்சம் வேகமாக வாங்க எப்படி நம்மளை இலைப்பாறை பண்ணுகிறார் எப்படி நமக்கு அந்த இலைப்பாதை தருகிறான்றதை பாருங்கள் எஜமான் வரும்பொழுது விழித்திருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற ஊழியக்காரரோ பாக்கியவான்கள் அவர் அறையை கட்டி கொண்டு அவர்களை பந்தீர்க்க செய்து சமீபமாய் வந்து அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வார் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு இது எப்போ நடக்கிற காரியங்க ரெண்டாவது வரைக்கும் சொல்றாரு பாருங்க அவர் எச்சமான் வரும்பொழுது விழித்திருக்கிற காணப்படும் ஊழியக்காரர்களும் பாக்கியவான்கள் அவர் அறையை கட்டி கொண்டு அவர்களை அவர் அதை விரும்புகிறார் பாருங்க அவர் வந்து நமக்கு ஊழியம் செய்யறதுல நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு நன்மை செய்யறதுல நமக்கு வேலை செய்யறதுல அவர் விருப்பம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏமேன் ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க அந்த இலைப்பாறுதல் இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவுமே கிடையாது பாருங்க சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இலைப்பாறு 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 சொல்றீங்களே பாஸ்டர் அப்போ இலைப்பாருன்னு இருந்தால் போதுமா பெட்டில் படுத்துன்னு காலாட்டின்னு கத்திரக்கு சோத்திரம் சொல்ல முடியுமா கத்திரக்கு எதுவும் செய்ய வேணாவா செய்யணுங்க ஆனால் எப்படி செய்யணும்னு பாருங்க சில விஷயங்கள் நல்லா செய்யணும் பாருங்க இயேசு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டார் அப்போ மூணாவது நாளில் சில பெண்கள் வந்து பரிமள க கந்த வர்க்கங்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க இயேசு மேலே பூசுறதுக்கு யாராவது பூசினாங்களா ஏ அதுக்குள்ளே அவர் என்ன பண்ணார் உயிர்த்தெழுந்து மேலே போயிட்டார் ஆனால் அவர் மறிக்கிறதுக்கு முன்னால் பாருங்க அந்த மரியால் வந்து அவர் தலை மேலே வந்து அந்த பரிமள தலையத்தை ஊற்றுவா பார்த்தீங்களா நீங்கள் எல்லாருக்குமே அது பிடிக்கல எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இது அதிக விளையாச்சு இதை வந்து விற்று தத்திருக்கு கொடுத்துருக்கலாமே சிலர் அதை வந்து ரொம்ப யோசிச்சாங்க ஆனால் இயேசு சொன்னார் அவளை விட்டு விடுங்கள் இது என்னை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அப்போ பாருங்க அந்த மரியால் கரெக்டாக செஞ்சா இவங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் கொண்டு போன அந்த கந்தவர்கள் எதுவுமே யூஸ் ஆகல எதுக்குமே பயன்படல ஆனா அவர் உயிரோ இருக்கும் போது அவர் தலைமையில ஊத்தினா பாருங்க அவர் உயிர் தேடுற வரையும் அந்த பரிமள தலை அவர் தலைமையில இருந்துச்சு எப்பவும் பாருங்க கத்திரக்கு ஊழியர் சென்ன சரியா செய்யணும் கரெக்டா பண்ணணும் அவருக்கு செய்யற ஒவ்வொரு காரியமும் பயனுள்ளதா இருக்கணும் அது நன்மைக்கு எதுவா இருக்கணும் அவ ஊத்துல அந்த தைலம் ஆசீர்வாதமா இருந்தது இலைப்பாறுதலோடு கூட இருந்து ஊழியர் செஞ்சவனா பெஸ்டா இருக்கும் இலைப்பாறுதல் இல்லாமல் ஊழியம் செஞ்சாலோ இல்ல இலைப்பாறுது இல்லாமல் நம்ம வாழ்ந்தாலோ நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி நடக்கவே அப்ப எப்படி செய்யறது மரியாளுக்குள்ள இலைப்பாறுதல் இருந்துச்சு கரெக்ட் மரியாள போல இலைப்பாறுதலை வைத்து மார்த்தாலை போல ஊழியம் செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏமேன் சொல்லுங்க மரியாதை போல இலைப்பாறுதலை வைத்து மார்த்தாலை போல ஊழியம் செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புரியுதா உங்களுக்கு மார்த்தால் ஒரு ஊழியம் செய்ய தான் பார்த்தா ஆனால் இலைப்பாறுதல் கிடையாது ஆனால் மரியாதைக்குள்ள இலைப்பாறுதல் இருக்கு ஊழியமும் இருக்குது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையில் இலைப்பாறுதல் இல்லாமல் எதையுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இலைப்பாறுதல் இல்லாமல் ஐஸ்வர்யமோ உயர்வையோ மேன்மை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இலைப்பாறுதல் ரொம்ப அவசியம் உங்க இருதயத்துக்குள்ள ஒரு இலைப்பாறுதல் இருக்கணும் அந்த இலைப்பாறுதல் இருந்தால் தான் அந்த நிறைவை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது பாருங்க கத்தர் எப்பவுமே நம்முடைய டிமாண்டை விட அப்படியே சப்ளை பெருசாக இருக்குது டிமாண்டுக்கும் சப்ளைக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்குது டிமாண்ட் என்ன தெரியுங்களா என் தேவை என் டிமாண்ட் நம்ம சொல்லுவீங்களா இது என்னுடைய டிமாண்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா என் டிமாண்ட் என்னென்னா என் தேவை எனக்கு இது வேணும் நான் இப்படி இருக்கிறேன் என் டிமாண்ட் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்றதை விட அவருடைய சப்ளை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க இந்த டிமாண்டை பார்க்குற ஆட்கள் சப்ளையை பார்க்க மாட்டாங்க அதனால தான் நிறைய பேருக்கு இந்த டிமாண்டு மென்டாலிட்டியே இருக்கும் இல்லை 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 இப்படி இருக்கிறோம் இப்படி இருக்குது இல்லை இந்த சப்ளை மென்டாலிட்டி இருக்கிறவங்க ஆளே வித்தியாசமாக இருப்பாங்க எதை குறித்து யோசிக்க மாட்டான் பயப்பட மாட்டான் கவலைப்பட மாட்டான் ஐயோ என்ன ஆகும்னு யோசிக்க மாட்டான் எதிர்காலம் இருந்து போயிடுமோ எதிர்காலம் ஒரு வேலை தவறாயிடுமோன்னு யோசிக்க மாட்டான் ஏன்னா சப்ளையை பார்க்க கற்றுக்கணும் பாருங்க உதாரணத்துக்கு ரெண்டு மீன் அஞ்சு ஜப்போம் ஏன்னா நான் எல்லாம் வாசிச்சு அங்கே இருக்கிறது எடுத்து வச்சுக்கணும் டைம் இல்லை வீட்டில் பாசிங்க அந்த ரெண்டு மீன் அஞ்சு ஜப்போம் சீஷருங்க உடனே சொல்கிறாங்க இது பத்தாதே இவங்களுக்கு கொல்ல முடியாது இது கொல்ல வேண்டுமானால் இவ்வளோ பணம் வேணுமே அவங்க டிமாண்டே பார்த்து பேசுகிறாங்க ஏசு பாருங்க சப்ளையை பார்த்து பேசுகிறார
நீட்ட முடியல இன்னைக்கு அநேக ஜனங்க பாருங்க கொடுக்க முடியாதவங்களா இருக்கிறோம் பணம் கொடுக்கறதுக்கு பயம் சில நேரத்தில் விதைக்க பயம் சில நேரத்தில் ஏதாவது ஏதாவது செய்யணும்னா கொஞ்சம் யோசிச்சோ செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு வேலை போயிடுச்சுன்னா ஒரு வேலை சில சொல்லுவாங்கள தலைக்கு மிஞ்சினது தான் தானம் தானம் தர்மம் பார்த்துருக்கீங்களா டிமாண்டு ஏன்னா நமக்குள்ள நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு இந்த டிமாண்டே பார்க்கறதுனால நம்ம கை என்ன பண்ண மாட்டேன் ஏசு சொல்லற அவனை பார்த்து உன் கையை உன் கையை உன் கையை உன் கையை நீட்டு உடனே என்ன ஆயிடுச்சாங்க அவன் நீட்னா அவன் நீட்டோட கை நீட்டிடுச்சு ஏமே எப்பவுமே பாருங்க நம்ம டிமாண்டை விட ஒரு சப்ளை ரொம்ப பெருசா இருக்குது எதெல்லாம் நம்மளால நீட்ட முடியலையோ எதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியலோ அதெல்லாம் செய்ய வைக்க முடியும் எதெல்லாம் நம்ம நம்மளால பண்ண கஷ்டமா இருக்கும் அதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியும் சப்ளை ரொம்ப பெருசா இருக்கு ஏமே எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க ஏமே கோயிலுக்கு வந்தால் கூட பாருங்க நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவரே நன்றி நன்றி ஆண்டவரே நன்றி 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 எதுக்கு நன்றி சொல்கிறீங்க சொல்லுங்கள் எதுக்கு நன்றி சொல்கிறீங்க டிமாண்டுக்காகவா நன்றி நன்றி ஒருத்தர் சொல்லணும்னா நான் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒன்று திருடின் போட்டேன்னு வச்சிங்களேன் திருடின் போனதுக்காக நன்றி பாசார் இல்லை உங்ககிட்ட ஒரு சொகத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் சொகத்தை எடுத்தபடினால் நன்றி பாசார் உங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை கொடுத்தபடினு நன்றி பாசார் அப்படியே சொல்லுவீங்க எப்போ நன்றி சொல்லுவீங்க எப்போ நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம்னா சொல்லுவீங்க தேங்க்யூ பாஸ்டர் நினைக்கவே இல்லை சான்ஸே கிடையாது தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாஸ்டர் எப்போ சப்ளை வருதோ அப்போ தேங்க்ஸ் பெருகும் நம்ம வாழ்க்கையில் நன்றி ஏன் சொல்கிறோன்னா அந்த ஒரு என் டிமாண்டை விட ஒரு சப்ளை ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஏமேன் எனக்கு அவ்வளோ டிமாண்டு தான் பிரச்சனை இல்லை உமக்கு நன்றி ஏசுவே அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது அவருடைய சப்ளை எனக்கு என்ன ஆகுது பெருக ஆரம்பிக்குது பாருங்க ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் வீட்டில் வாசிங்க நேரம் இல்லை வாசிங்கன்னா சாலமோன் சொல்கிறான் ஆண்டவரே கடலின் மணல் அத்தனையாக இருக்கிற ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்க நான் என் மாத்திரம் கடலின் மணல் யோசிச்சு பாருங்க அவன் டிமாண்ட் ரொம்ப பெருசு கடலில் மணல் மாதிரி இந்த ஜனங்க இருக்கிறாங்களே இவங்களை எப்படி நான் விசாரிப்பேன் எப்படி இவங்களை அரசால் பண்ணுவேன் எப்படி இவங்களுக்கு நன்மை செய்வேன் எப்படி இவங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் அவன் டிமாண்டை பார்க்குறான் கர்த்தர் சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு தாவீதுக்கு அருள் கிருபையை எனக்கு நீர் அருள்வீராக சப்ளை வருது பாருங்க அவர் எவ்வளவு அந்த கடல் மண்ணத்தினையான மக்களை பார்த்தானோ கத்திர அவனுக்கு சப்ளை பண்ணாரு அவன் ஞானத்தை பார்க்க அந்நிய ஜனத்தின் நாட்டின் ராஜாக்களும் ராஜாத்திகளும் ஜனங்களும் ஓடி வர ஆரம்பிச்சாங்க ஏமேன் நம்ம வாழ்க்கையில சப்ளை பெருக 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 நம்ம டிமாண்ட் ரொம்ப சின்னதாயிடும் ஏமேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த கால வேலையில் எத்தனை பேர் டிமாண்ட் இருக்கு டிமாண்ட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சரி உங்களுக்கு சப்ளைவே தேவையில்லை எத்தனை பேர் டிமாண்ட் இருக்கு நல்லா சொல்லுங்க எத்தனை பேர் டிமாண்ட் இருக்கு டிமாண்ட்னா பணத்தில் மாத்திரம் இல்லைங்க எத்தனை பேருக்கு நன்மை இல்லை நன்மை இல்லை டிமாண்ட் இருக்கு எத்தனை பேர் சுகத்தில் டிமாண்ட் இருக்கு எத்தனை பேர் எதிர்காலத்தில் டிமாண்ட் இருக்கு எத்தனை பேர் உங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் டிமாண்ட் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் டிமாண்ட் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கட்டும் சப்ளை அதை விட பல கோடி மடங்கு பெருசாக இருக்கு ஏமேன் சொல்லுங்க என் டிமாண்டை விட கத்தருடைய சப்ளை ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஏமேன் எத்தனை பேர் சந்தோஷமாக உண்மைதான் நம்ம நிறைய பாருங்க கத்திர வேலை செய்ய இடம் கொடுக்கணும் அதனால தான் எப்பவுமே ஜீசஸ் கான்சியஸாக இருக்கணும் ஜீசஸ் எப்படிப்பட்டவர்னு பார்க்கணும் பாருங்க அவர் ஏன் வந்தானே தெரியாது ஒரு முக்கியமான வசனத்துக்குள்ளே நான் போக முடியல அதில் வா வாசிங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் வீட்டில் போய் வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டு பதிமூணு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பாருங்க நான் அங்கே ஒரு ஒரு மனுஷனை கண்டேன் அந்த மனுஷன் பொற்கட்சியை கட்டியனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோம் பாருங்க அந்த காலத்தில் ஒரு அடிமை என்ன பண்ணுவோம்னா கச்சை கட்டியிருப்பான் நிலையங்கி தரித்தவராக இடுப்பில் கட்டியிருக்கணும் ஒரு வேலை ஒரு எஜமா வெளியில் போய் வீட்டுக்கு வந்தார்னா அந்த எஜமா காலை கழுவிட்டு அந்த துணியில் அந்த கச்சையில் என்ன பண்ணணும் காலை துடைக்கணும் அதுதான் அந்த வேலை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பொற்கட்சியை கட்டியிருந்தார் இடுப்பில் இல்லை மார்பகத்தில் பாருங்க நம்ம ஒவ்வொரு உடல் உறுப்பு ஒவ்வொரு பொருள் அடையாளம் செய்யுது கண் பார்க்குது காது கேட்குது வாய் சாப்பிடுது கை கொடுக்குது வேலை செய்யுது சில நேரத்தில் எடுக்குது எல்லா வேலையும் செய்யுது கால் நடக்குது எல்லாம் பண்ணுது பாருங்க ஆனால் இருதயம் போது அதுக்கு எதுக்கு அடையாளம் அன்பின் அடையாளம் ஏசு கிறிசு கச்சையை பொன் கச்சை பொன் கச்சைன்னு சொன்னால் பொன் தெய்வீகத்துக்கு அடையாளம் அந்த தெய்வீக அடையாளத்தை நான் நெஞ்சில் கட்டி அன்போட அஃபெக்ஷனோட அவர் ஊழியம் பண்ணுறாராம் ஏமேன் அன்போட அஃபெக்ஷனோட ஒவ்வொரு முறை அது அவர்கிட்ட வரும் பொழுது அவர் வார்த்தைகிட்ட வரும் பொழுது அன்போட அஃபெக்ஷனோட ஊழியம் பண்ணுறாராம் அவர் வார்த்தையினால உங்களை கழுவுறாராம் அவர் வார்த்தையினால உங்கள
ஏன்னா அவர் எம்மேல் வைத்த அன்பு எம்மேல் வைத்த பிரியம் என்மேல் வைத்த நேசம் அவர் மறுபடியும் போயிருந்தா அப்படியே போயிருக்கலாம் நான் இருக்க விருப்பப்படுகிறேன் நான் இருக்க விருப்பப்படுகிறேன் இந்த ஜனங்களுக்காக நான் இருக்க விருப்பப்படுகிறேன் சபையின்ற மனவாட்டிக்காக இருக்க விருப்பப்படுகிறேன் பிள்ளைகளுக்காக இருக்க விருப்பப்படுகிறேன் ஏமேன் உங்க எவ்வளவு பெரிய டிமாண்டா இருந்தாலும் அவர் சப்ளை பெருசா இருக்கு ஹால லூயா கரங்களை உயர்த்து வாய்க்கல திறந்து தேவனை சோத்திரிப்போமா அந்த நல்ல கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா ஹாலே லூயா ஓமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கிருபை உள்ளவரே உமக்கு நன்றி நன்றி கர்த்தாவே ஓமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 தகப்பனே ஓமக்கு நன்றி ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இயேசுவே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி நன்றி உமை அறிகிற அறிவு எங்களுக்கு பெருகட்ட ஆண்டவரே அண்டவரே எங்களை இயேசு எவ்வளவு பெரியவர் என்பதற்கான உதவி செய்ய ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமக்குள்ளாக கலி கூட உமக்குள்ளாக நிற்க உமக்குள்ளாக பலன் கொள்ள உமக்குள்ளாக வாழ உம்முடைய பரிபூர்ணத்துக்குள்ளாக ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவரே ஏசு நாமத்தினால் எங்கள் எல்லா டிமாண்டை விட உங்களுடைய சப்ளை பெருசா இருக்கு கர்த்தாவே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக உடைய பிள்ளைகள் மேல உடைய கிருபையின் கரம் தங்கட்டும் நன்மை சூழ்ந்திருக்கட்டும் இறக்க வழி நடத்தப்படட்டும் கர்த்தாவே ஏசு நாமத்தினால அண்டவரே இவளுடைய டிமாண்ட விட உங்களுடைய சப்ளை பெருசா இருக்கு கர்த்தாவே அண்டவரே இவளுடைய பலவீனம் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் மேன்மையும் பெரிய காரியத்தை செய்யும் இப்படி நாமத்து கொண்டே மகிமை வரட்டும் ஏசு கிருஷ்ணன் வல்லமுள்ள நாமத்தினால பிதாவே கத்தராக ஏசு கிருஷ்ண கிருமையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியான அன்பு நினைக்கும் இன்றும் என்றும் சதா காலம் நான் ஒருத்தனும் இருப்பதாக ஆமே விண்ணை விட்டு என்னை தேடி மண்ணில் வந்தீரே மண்ணான என்னை கண்டு சொந்தம் கொண்டீரே விண்ணை விட்டு என்னை தேடி மண்ணில் வந்தீரே மண்ணான என்னை கண்டு சொந்தம் கொண்டீரே உம்மை போற்றி பாடினார் பேரின்பம் உண்டாகுதே உங்கள் நாமம் கூறினார் துன்பம் பரந்தோடு கத்திரங்களை ஆசீர்வத்திடுகிறார் Bangalore welcomes you to attend weekly worship service.